Ucrania y Rusia tienen a los mejores hackers del mundo, esto ya es sabido por quien navega bastante por internet y empezaron a medirse en una suerte de ciberguerra todavía no desatada como tal. En particular hablamos ahora de la página web que Ucrania lanzó, que por supuesto fue un sólido lanzamiento que no pudo ser tirado abajo por los hackers enemigos. Esta página tiene información sobre soldados rusos que fueron hechos prisioneros o que murieron desde el momento del inicio de la intervención rusa contra ese país el pasado 24 de febrero. Los responsables señalan que, por desgracia, a muchos de los muertos es difícil reconocerlos. Por ello colgamos fotos o videos por si alguien puede reconocerlos por alguna marca en la piel. Eso es lo que se lee en el propio sitio web. Entre la información que ya aparece están todas las fotos de los pasaportes de varios soldados rusos abiertos por la página donde está la foto y los datos personales. También se publican algunos videos de soldados rusos hechos prisioneros, numerados y con los nombres de cada uno. El Ministerio de Defensa de Rusia no informó hasta ahora de bajas entre los soldados rusos en la operación contra Ucrania. Dice que todavía no se murió nadie en su bando. Solo el gobierno de la República Rusia, Rusa de Daguestán, parte de la Federación Rusa, reconoció la existencia de un caído en combate y presentó sus condolencias a la familia. Las autoridades ucranianas, sin embargo, aseguran que las fuerzas rusas sufrieron cerca de 3.000 bajas en el curso de los enfrentamientos y en particular la revista The Economist estaba informando que en el día de ayer que Rusia en estos días de invasión, estamos cursando el quinto hoy, recibió más bajas que en ocho años de enfrentamientos en Siria.